हेलो फ्रेंड्स आई एम जोगिंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग जोगी एंड यू फ्रेंड्स दिस वीडियो इज हिंदी वर्शन ऑफ द सेम वीडियो व्हिच इज इन इंग्लिश सो फ्रेंड्स आपके सामने एक फिगर है और फिगर के अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने पहले सॉल्व कर रखे हैं तो आप इसे पॉज करके अपने एक ट्राई दे सकते हैं इसको और अगर नहीं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहो तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे सॉल्व होती हैं थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये मे बी आप में से बहुत सारों ने इस तरह का क्वेश्चन कभी किया ही नहीं होगा तो चलिए देखते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है इस सेमी सर्कल में फर्स्टली हमको ये टू आर्क मिले हैं रेड कलर में विच आर इक्वल एंड देन हमको वैल्यू पता करनी है एक्स की एंड फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव ई सी इज इक्वल टू सिक्स और उसके बाद है हमारे पास बी सी फाइव ये सारी यूनिट्स हैं और हमारे पास एक परपेंडिकुलर भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज डी ऑन ए सी परपेंडिकुलर ऑन ए तो ये एंगल डेफिनेटली हमारा 90 डिग्री हो गया एक नज़र में इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा सा कम है सॉल्व करने के लिए तो क्या करें हम इसके लिए तो जिन लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है हेड्स ऑफ टू दैम और जो इसे सॉल्व नहीं कर पाए डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी टिपिकल है चलिए देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट ए ये ए हमने कनेक्ट कर दिया एंड आफ्टर कनेक्टिंग दैम हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इन द सेम सर्कल इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल कॉर्ड्स सो बिकॉज हमारे इक्वल आर्क्स ये थे तो इनकी जो कॉर्ड्स हैं वो भी हमारी इक्वल होंगी राइट right साइड वाला फाइव है तो लेफ्ट साइड वाला भी फाइव हो जाएगा इनको एक साथ में हम रख लेते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन एंड देन राइट नाउ हेयर वी कैन कनेक्ट डी सी बाय ड्राॅइंग अ लाइन सेगमेंट तो अब हम ये डीसी को भी कनेक्ट करेंगे एक लाइन से एंड बाय ऑब्जर्विंग दिस फिगर वी हैव ए बी पैरल डी सी बाय द सिमेट्री ऑफ द सर्किल एंड कॉर्ड्स चलिए तो हमारी जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो हमने रख ली यहाँ पे अब आप फोकस करो पॉइंट ए और पॉइंट सी के लिए ये जो टू एंगल्स हैं हमारे इनके बीच में क्या रिलेशन है तो इनके रिलेशन के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट एंगल एक्जियम है जो कहती है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू और मोर पैरल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर तो हमारी पैरल लाइंस ये दोनों हैं ये ब्लू वाली और ट्रांसवर्सल है हमारे पास ए तो जहाँ पे Z बनता है नेचुरल सी बात है पैरल लाइंस के मामले में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम इनको इक्वल लिखते हैं और इनको नाम दे देते हैं अल्फा इस इन्फॉर्मेशन को साइड में करते हैं और अब हम फोकस करेंगे इस पॉइंट C पर ध्यान से देखो ये जो एंगल है हमारा ये एंगल हमारा नाइन्टी डिग्री है और ये नाइन्टी क्यों है उसका रीज़न है अ सेमी सर्किल सबटेंट्स राइट एंगल और अ डायमीटर सबटेंस राइट एंगल इन अ सर्किल तो हमको पता है कि एक सेमी सर्किल में डायामीटर के दोनों एंड से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक ट्राइंगल बिल्ट करें तो हमको सेमी सर्किल की बॉडी पर 90 डिग्री का एंगल मिलेगा और ये एंगल हमारे पास पहले से 90 डिग्री था ये सेकेंड वाला एज परपेंडिकुलर तो ये हमारे पास दोनों एंगल हो गए नाइन्टी डिग्री सो so, BC सी एंड डी ई आर परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी ये जो हमारी लाइन ए सी है इस लाइन पर ये बी सी और डी सी दोनों परपेंडिकुलर है इससे जुड़ी हुई एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरल टू ईच अदर तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर ए सी पर हमारी दो परपेंडिकुलर हैं डी ई एंड बी सी तो ये दोनों आपस में पैरल होंगी सो देन वी कैन से दैट डी ई पैरल टू बी सी इसको साइड में ले लेते हैं हम और अब हम बात करेंगे 
ये पॉइंट बी और डी को आप ध्यान से देखो ये जो ग्रीन कलर के एंगल क्रिएट हो रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है तो इनको तो इनके रिलेशन को समझने के लिए आप इस ब्लू कलर की फिगर को ध्यान से देखो और साथ में आप देखो इन दोनों पैरेलल लाइंस को ए बी पैरेलल डी एंड डी ई पैरेलल बी तो हमारे पास टू पेयर्स हैं अपोजिट साइड के जो पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है हमारी इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम एंड इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स आर डेफिनेटली इक्वल तो हमारे ग्रीन एंगल्स जो हैं ये इक्वल हो गए आपस में और इनको हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई और इनको नाम हमने दे दिया बीटा इनको भी हम जरा साइड में कर लेते हैं और ये सारा मटेरियल हम रीअरेंज कर देते हैं ये जो हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं ये एक हमारा येलो वाला और सेकंड है हमारा ब्लू वाला इन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे गैदर की है थ्री एंगल्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि इक्वल हैं तो हमको पता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं हमारे और ये कौन सी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी है हमारी एंगल 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 सिमिलरिटी और इसको ट्रिपल ए सिमिलरिटी के नाम से भी जानते हैं और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा एक दूसरे से उनके सेम uh, प्रोपोर्शन में होंगे वो और इसके लिए जो थ्योरम है बेस थ्योरम वो क्या कहती है If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. चलिए तो हमें इसमें से जो main information चाहिए थी हमारे काम की वो ये वाली है तो इसी को हम carry करते हैं and now let the length DE is equal to Y. सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इस फिगर में बी सी डी ई सी ए एंड ई सी और इन सबको इस फिगर से हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो हमको मिलता है फाइव ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स ओवर सिक्स अब आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए एक और ट्राइंगल है हमारे पास विच इज इन येलो कलर एंड द ट्राइंगल इज ए डी ई ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है बिकॉज ए हमारी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे ये परपेंडिकुलर है डी तो राइट right साइड में अगर 90 है तो लेफ्ट में भी 90 होगा बिकॉज स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री 90 हमने राइट right में ले लिया तो लेफ्ट में रिमेनिंग जो 90 है वो होगा ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और इसकी जो थ्री साइड्स हैं वो कितनी है एक्स वाई एंड फाइव फाइव हमारी हाइपोटेनियस है विच इज अपोजिट टू राइट एंगल सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हेयर इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री लाइन्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव स्क्वायर अब एक्स और वाई हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशन में ये लेफ्ट साइड में जो दिख रही है यहाँ भी हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं और राइट right में जो हमारे पास है यहाँ भी हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास एक तरीका तो ये है कि वाई को सेपरेट कर दो या एक्स को सेपरेट कर दो और राइट right साइड में जो वैल्यू आती है उसको इस सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस कर दो तो आपके पास एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आएगी तो उसको सॉल्व करके जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी उनसे आपको इस इक्वेशन को जस्टिफाई करना होगा और आपके पास एक आंसर आ जाएगा और दूसरा जो मेथड है जो आपने शायद कभी किया नहीं होगा वो इस बार हम करते हैं देखो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से एक रिलेशन तैयार हुआ है तो नेचुरल सी बात है हमारे पास एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी होगा जिसमें सबसे बड़ा नंबर है फाइव बिकॉज इट्स हाइपोटेनियस तो हमारे फाइव के साथ स्मॉलर देन फाइव वाले कितने ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्म में मिल सकते हैं तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हो सकते हैं जो फाइव से छोटे हों थ्री फोर एंड फाइव एंड बिकॉज फाइव हमारा यहाँ पे 
फिक्स वैल्यू है एज हाइपोटेनियस तो हमारा थ्री और फोर एक्स और वाई इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू होंगे देखो तो इसके पेयर किस तरह से बन सकते हैं एक्स एंड वाई एक्स हमारा थ्री और वाई हमारा फोर हो सकता है और जो सेकेंड पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है एक्स हमारा फोर हो सकता है और वाई हमारा थ्री हो सकता है तो इनको एक बार साइड कर लेते हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इनकी हेल्प से इजीली हम अपना आंसर निकाल लेंगे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के देखो किस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कैरी डाउन दिस इक्वेशन हेयर एंड कंसीडर दिस फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई तो एक्स हमारा यहाँ पे थ्री है और वाई हमारा फोर है दोनों को यहाँ पे रिप्लेस कर दो एक्स और वाई की जगह पे देखो हमको क्या मिलता है फाइव ओवर फोर इज नॉट इक्वल टू थ्री ओवर टू तो ये जो वैल्यूज थी हमारी x हमने थ्री कंसीडर किया और y हमने फोर कंसीडर किया इनके रीजन से ये जो इक्वेशन थी हमारी ये सेटिस्फाई नहीं होती जस्ट लाइक दिस ये देखो हमारा कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा इक्वेशन का तो सो बिकॉज ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती सो वी कैन नॉट कंसीडर दीज वैल्यूज एज अवर आंसर अब हम हमारी सेकेंड वैल्यू को कंसिडर करके देखते हैं इनको रिप्लेस करके देखते हैं अब की बार हमारा x कितना है फोर और y कितना है थ्री इक्वेशन को कैरी करो और कैरी करने के बाद में x की जगह फोर और y की जगह पे थ्री रिप्लेस करके देख लो तो हमें मिलता है फाइव ओवर थ्री एंड इन द राइट साइड अगेन वी हैव फाइव ओवर थ्री तो ये जो वैल्यूज हमारी सेकेंड वाली हैं इन्होंने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया ये हमारी इक्वेशन है और इस इक्वेशन को ये वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं जिसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है और हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए थी जो वैल्यू हमको चाहिए थी वो थी x की सो वी कैन कंसिडर दीज वैल्यूज एज अवर आंसर तो क्या ये हमारा आंसर है नहीं ये हमारा आंसर नहीं है बिकॉज हमको y की वैल्यू नहीं चाहिए थी हमें चाहिए थी वैल्यू एक्स के लिए और हमारी एक्स की वैल्यू है फोर सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर Isn't it interesting? So friends, I hope काफ़ी समय से आप मेरे साथ में हो आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ये एक रिलेशन है जो एक फैमिली की तरह से हम बिल्ड कर सकते हैं जितने भी लोगों के साथ आप इसे शेयर करोगे उतना ही हमारा परिवार बड़ा होगा और उतना ज़्यादा मेरा मन करेगा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का तो थोड़ा सपोर्ट करो लाइक like करो कमेंट किया करो आप और बेल आइकन प्रेस करो सो so दैट मेरे वीडियोस जितने भी नए आते हैं नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें चलिए दैट्स इट फॉर टुडे थैंक्स फॉर वाचिंग।